medo de estar aqui. Eu estou de volta ao berço. E aqui é onde eu me sinto muito acolhido. Não que eu não me sinta em qualquer lugar onde eu esteja. Né? Mas onde eu estou agora, eu penso que estou fazendo um aprimoramento. E o futuro a Deus pertence. Né? Então, eu saí da minha escola aqui, fui fazer um aperfeiçoamento lá. E quem sabe a gente não volte. Né? Mas isso vamos deixar por conta da daqueles que comandam os destinos. Né? É, é aquela necessidade de ter, como Paulo disse, né? o que queres que eu faça? É assim que a gente vai fazer a vida inteira. Mas a, as colocações da Nilza já falaram bastante sobre esse tema, reforma íntima, a, a leitura foi precisa, e eu diria que reforma íntima é um tema muito fácil de se entender e com um grau de dificuldade, às vezes imenso, de colocar em prática. Porque a reforma íntima vai falar das nossas necessidades para sairmos, como disse também a leitura, da treva à luz. E existe, e vai existir muito de nós, muita perseverança, muita força de vontade. Exemplos não vão nos faltar no dia a dia para que a gente veja em alguém algo que a gente não goste. Será que eu tenho aquilo? Aquilo tão chato, tão feio. E algo que vai ser maravilhoso. E, puxa, eu adoraria ser assim. Então, sai de um e caminha para o outro. Né? Das trevas à luz, como eu disse. O tema reforma íntima, ele seria esgotado. Bastando ler uma, uma pequena frase que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeito, que diz: Reconhece-se o verdadeiro Espírita, ou verdadeiro cristão, né, que nesse caso é a mesma coisa, por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Esse é o esforço que a gente vai fazer para tentar eliminar de nós essas más tendências e seguir aqueles procedimentos que vão nos dar crescimento moral. Porque esse é o peso maior do que a gente veio fazer aqui. É esse o ganho maior. E como fazer essa caminhada? Como é que a gente vai fazer essa elevação? 400 anos antes de Jesus, desencarnava Sócrates. E Sócrates dizia uma coisa que mais tarde os nossos maiores também diriam. O Sócrates dizia o seguinte, conhece-te a ti mesmo. E essa recomendação ela é precisa, porque você só vai fazer a reforma íntima, a sua reforma íntima, quando você se conhecer. Você precisa olhar no espelho e dizer para o outro que está lá, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo. Deixar de fazer essas coisas, passar a fazer aquelas outras, porque aquilo lá é certo, aquilo é bonito, mas você não faz, mas está falando para você. Só tem, eu posso dizer para vocês o que eu quiser, que eu sou, eu deixo de ser, mas quando eu botar minha cabecinha no travesseiro, eu sei quem eu sou. Quando eu estiver sozinho olhando para o espelho, eu sei quem é que está lá do outro lado, o que, que aquele cara lá é capaz de fazer, o que, que ele é capaz de pensar, o quanto ele pode auxiliar e o quanto ele pode atrapalhar alguém. E você sabe perfeitamente quem é você E se não sabe, precisa saber Por isso só que eu te disse Conhece-te a ti mesmo Depois, esses nossos expoentes Vieram nos lembrando que Sócrates falou Porque esse conhecimento é antigo Então, Santo Agostinho Lá no livro dos Espíritos na pergunta 919 e 919 a o título é o seguinte, vocês vão permitir ler conhecimento de si mesmo ele vai falar em Santo Agostinho qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te Concebemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? Responde Santo Agostinho, fazei o que eu fazia quando estava na terra. No fim do dia, interrogava a minha consciência, passava
estava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever, se ninguém tinha do que se queixar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia reformado em mim. Aquele que a cada noite se lembrasse de todas as suas ações no dia e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, orando a Deus e ao seu anjo de guarda para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditar em mim, eu o assistiria. Interrogai-vos sobre essas questões e perguntai o que fizestes e com que objetivo agistes em determinada circunstância, se fizestes qualquer coisa e censurarias em outras pessoas, se fizestes uma ação que não ousarias confessar, perguntai-vos ainda isso, se agradecesse a Deus me chamar neste momento, queria eu, ao entrar no mundo dos Espíritos, onde nada é oculto, o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito o que podeis ter feito contra Deus, depois contra vosso próximo e, por fim, contra vós mesmos. Isso aqui é uma coisa interessantíssima, porque às vezes a gente está fazendo um monte de coisas, quando com um pouco de consciência preocupado em não fazer o mal a alguém, mas nas nossas atitudes mais íntimas estamos fazendo mal a nós. Então, isso aqui é um cuidado especial, porque nem sempre o cuidado é com os outros. Tudo tem que partir de nós para chegar aos outros, inclusive o amor. Se você não se ama, amar ao próximo é mais difícil. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis como proceder a esse julgamento. Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as, des e as desculpas. O avaro acredita ser simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita somente ter dignidade. Isso não deixa de ser verdade, mas tem um meio de controle que não nos pode enganar. Quando estiverdes Indecisos sobre o valor de uma de nossas de vossas ações, perguntai-vos com a qualifica, como a qualificareis se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais nos outros, não poderá ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurai assim saber o que os outros pensam e não negligencieis a opinião dos opositores. Isso vai ser importante para eu lá na frente do nosso bate-papo. Não negligencieis a opinião dos opositores, porque esses não têm nenhum interesse em dissimular a verdade. E muitas vezes Deus os coloca no nosso, os coloca no, no nosso caminho, ou no vosso caminho, como um espelho para vos advertir com mais franqueza do que faria um amigo que aquele que tem a vontade séria de se melhorar, sonde a consciência a fim de arrancar de si as mais tendências, como arranca as mais ervas do seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucros, e eu vos asseguro que isso resultará em seu benefício. Se puderdes dizer a si mesmo que seu dia foi bom, Pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Submetei a análise questões claras e precisas e não temeis multiplicá-las. Pode-se muito bem dedicar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias visando a juntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos. O objetivo de vos, que vos faz suportar fadigas e privações momentâneas? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele que espera o homem de bem? Não vai
vale a pena saber alguns pontos? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Portanto, eis aí precisamente o pensamento de que estamos encarregados de destruir em vós, porque desejamos que compreendais esse futuro de maneira que não possa deixar nenhuma dúvida na vossa alma. Na vossa alma. Eis porque chamamos inicialmente vossa atenção para os fenômenos que impressionavam os vossos sentidos e depois vos demos as instruções que cada um está encarregado de divulgar. Foi com esse objetivo que inclusive foi escrito o livro dos Espíritos. Então, gente, assim como o, o Santo Agostinho nos dá essa explanação, a gente vai precisar fazer na nossa caminhada essas observações, pois o auto julgamento, porque às vezes é difícil, como ele mesmo coloca, um amigo, e nós mais à frente falaremos de novo, um amigo chegar para você e te falar claramente aonde você está errando. Ele às vezes fica assim, meio melindrado, de abalar a nossa amizade, como não seria essa a obrigação dele, mas aquele que não gosta de nós. Então, o, o Evangelho, no capítulo 17, que eu recomendo, o capítulo 17, Sede Perfeitos, ali, quem quiser aprofundar um pouquinho mais, vai encontrar muito material para fazer esse reforço, porque os livros da doutrina servem para isso, para o despertar, depois que desperta, ponte de pé e caminha. Uma coisa que a gente já aprendeu para vários assuntos e a reforma íntima vai se aplicar e vai receber também essa lei, é que a evolução não dá saltos. A evolução não dá saltos. O progresso moral, ele não dá saltos. Por isso que as escadas têm um degrau após o mundo. Nós vamos botar o pé ali em todos eles, nesse crescimento que é a reforma íntima. Hoje, Talvez se você se analisasse, você diz, não, eu consigo fazer mais isso, mas eu não consigo fazer aquilo lá. Ainda não, mas um dia fará. Aquela história de que nós viemos, como foi dito aqui, da escuridão à luz, do, do verme que rasteja ao anjo que tem asas, um dia teremos nossas asas. Mas nós vamos galgar essa escadaria para chegar lá. Então, os ensinamentos que a gente recebe hoje, eles não são absolutos, eles serão sempre base para o próximo. Quando é que o um aluno chega no segundo ano da escola? Depois que ele aprende o primeiro ano. Depois que aquelas matérias estão aprendidas e vão servir para que ele entenda as que virão no segundo ano e assim sucessivamente. É muito fácil hoje falar assim, ah, duas vezes cinquenta, cem. Mas quando é que eu chegaria a esse raciocínio tão rápido se eu não tivesse aprendido lá atrás que um mais um são dois? Tenta explicar um mais um são dois para uma criança de três anos. Sai fumaça na cabecinha, mas não, não vai entender. E para nós, simples já. Hoje já foi complicado. Na área moral, não é diferente. Não vai ser diferente disso. No início as coisas são complicadas e elas tendem a se melhorar e se tornar simples, desde que nós tenhamos a boa vontade, a seriedade e perseverança para continuar. Porque lá na frente, chegar à condição de espírito puro, é certo. Nunca des desconsidere uma verdade absoluta para nós. Somos espíritos eternos. Para nós, a vida é eterna. Está com pressa de quem? Você é eterno. Para que a pressa de chegar lá? Eu posso até não ter, mas eu tenho pressa de sair dali. Aí eu tenho. Se eu tenho toda uma eternidade para evoluir a cada dia, vivendo um mundo íntimo mais elevado, eu também tenho pressa de sair lá dessas trevas que a gente leu agora. Quanto mais eu me afastar de lá, menos eu sofro. E aí, esse passo a passo, ele também pede a nossa 
determinação para continuar caminhando. Então, na área moral, não é diferente do que acontece numa escola, por exemplo. E qual é o caminho mais fácil para a evolução? Orientação dada por Jesus e confirmada por todas as, todos os nossos irmãos da espiritualidade maior, caminho do bem. Isso aí a gente tem, penso que já temos todos nós, enraizado em nós. O caminho do bem é o mais simples, é o mais fácil, é como Jesus dizia, o fardo é leve e o julga é suave. Então ele ensinava o caminho do bem, porque esse é o mais tranquilo. Então, comecemos a caminhar nele. Vamos imaginar o seguinte, caminho do bem. Como que a gente consegue interiorizar, começar a praticar e consolidar o bem em nós? Vamos fazer assim um, um, um exercício. Nós vamos entrar num trem agora, um trem, um vagão de trem. E esse trem vai sair lá do passo de estacionamento dele. Nós já vamos estar dentro desse trem, nós aqui, dos dois planos, tanto nós encarnados como a espiritualidade que está agora nos acompanhando. Todos nós vamos entrar nesse trem. E esse trem vai entrar no trilho que vai passar nessas estações e nós vamos aprender o bem. E nosso trem partiu. Vamos para a primeira estação. A primeira estação é do nosso começo mesmo. Lembra que esse trem vai fazer o caminho do bem. E nós vamos parar na primeira estação. Nessa primeira estação, que é início para todos nós, é uma estação em que ninguém liga ainda para o bem. Ninguém tem ideia. Ninguém se atém para aquilo. Ninguém presta atenção. Ninguém está nem aí para o bem. É naquele período que a gente só queria saber de preservar a própria existência, comer, beber, dormir, procriar e se manter vivo. Você não está preocupado em fazer o bem para ninguém. Você está precisando ficar vivo, você vai pensar no bem dos outros, porque você está prestes a morrer. Então é um tempo lá atrás da animalidade. Mas esse trem vai parar nessa estação. Como eu disse, nós não vamos nos importar com quem vai subir, porque quem vai subir vai descer na próxima estação. Tem que subir dessa, dessa na próxima. E nós, que deveríamos estar subindo em algumas dessas estações também para descer na próxima, já por acréscimo da, da, da misericórdia divina, vamos colocar, já vamos sair lá, da estação, lá do, do estacionamento, já dentro do trem. Estamos todos dentro dele. Então, essa primeira estação é daqueles que nem sequer, nem, nem ligam para o bem, não tomam conhecimento. O trem para, e aqueles que estão nessa estação, que já passaram por esta fase, vão subir. Eu tenho quase certeza que está aqui agora. Lembra que está todo mundo fazendo sua análise, hein? É reforma íntima. Eu tenho certeza que ninguém sai. Nessa estação desse trem aqui, ninguém está descendo. Eu acho. Não preciso ninguém falar nada. Se alguém acha que se enquadrou exatamente naqueles que não estão nem aí para fazer o bem, mentalmente desce do trem. Pode ser. Que já subiu o trem, já fechou a porta, estamos seguindo. Essas estações, elas têm uma distância uma das outras, que é o tempo que você precisa para poder realizar a sua reforma íntima, para chegar no nível daqueles que estão lá na próxima estação. Desta para aquela é muito longa. Daquela para a próxima, é longe. Da outra para outra, quanto mais vai andando nas estações, vai cortando a distância de uma para as outras. Mas nós vamos para a segunda. Na segunda estação é aqueles que já olham os que fazem o bem e debocham deles. Para que aquilo? Palhaçada, cai nada. É. Aquele não é assim não. Não fazem nada para ninguém, vivem aí, ó, 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 querem saber de nada. Se pedir para fazer alguma coisa, não faz. Tem que se importar com esses não, larga para lá. Eu, se fosse eu, não botava mal. Então, esses existem. E muitos que sofrem, às vezes, não são ajudados por eles, porque eles ainda pensam assim. Eles estão no caminho da evolução, ninguém condena nenhum deles. Estão no nível de aprendizado 
cabem neles nesse momento. Então, nessa segunda estação, estão os que debocham. Já sabem que o bem existe, mas debocham dos que fazem o bem. Um dia nós já fomos assim. Então, o trem parou, a porta abriu. Nessa estação, subiu um punhado. Será que desceu alguém daqui? Desceram aqueles que subiram na estação passada. Já desceu. Mas daqui da sala, alguém desceu? Só pensa. Tá? Ele fechou a porta, partimos para a terceira estação. Essa viagem é a viagem do crescimento do bem. Se lembra. Então, na terceira estação, estão aqueles que reparam nos que já fazem o bem e se questionam. Por que elas fazem isso? Reparam o bem. Esses já reparam o bem. Ainda não fazem, mas já reparam nos que fazem e se questionam. Por que será que fazem essas coisas? Se alguém se enquadra somente aí, pode descer do trem também. Já tem gente subindo e da estação passada desceu aqui. Lá não pensava assim, aqui vai aprender a pensar. O trem segue e nós vamos para a quarta estação. Tem só sete estações. Nós já tem 200. Lá, na quarta estação, quando a porta abre, a estação é daqueles que admiram, olha que agora é só perceber, admiram os que fazem o bem, mesmo ainda não fazendo, eles já admiram. Já está havendo uma reforma íntima, já está mudando alguma coisa. Antes não queria nem olhar, agora já está admirando. Então, aqueles que, por enquanto, só admiram os que fazem o bem, por favor, pode descer na estação, porque ali naquela estação tem uma escola, como todas têm, uma escola ensinando os exercícios necessários para ultrapassar essa parte. Então, já subiram alguns. Se daqui desceu alguém fora os que subiram na passada, guarda para si e continua querendo a melhor. O trem agora chegou mais rápido na próxima estação. Nessa próxima estação estão aqueles que desejam um dia conseguir fazer o bem. Agora eles não admiram mais, agora já desejam fazer. Mas por diversos problemas, às vezes é envergonhado, às vezes fica na dependência do que é que... Será que os meus amigos vão falar o que de mim quando me vê fazendo uma coisa dessa? Ah, que poder é essa aí, cara? Agora tu tá nessa? Pô, virou corolla? Então fica com aquele receio, o que, que os amigos, o que, que os parentes, o que, que os vizinhos, o que, que os outros vão dizer se me vê fazendo o bem? Talvez a mesma coisa que você pensou na estação passada. Poxa, que legal, os caras estão fazendo ali, então tem coragem. Né? Então, nessa estação estão aqueles que já admiram, mesmo sem fazer. Se você já está admirando sem fazer, por favor, fica lá na estação fazendo os exercícios na escola que tem lá e outros vão embarcar. O trem vai seguir. E aí, lá na, na sexta estação, estão aqueles que já... Lá na sexta estação, aqueles que já fazem o bem. Aí você consegue. Aqueles daquela estação já conseguem fazer o bem. Mas tem um detalhe que quando a gente analisa tudo que a gente almeja ser amanhã, isso passa a ser uma coisa chata. Mas no início, não. No início, porque são aqueles que já conseguem fazer o bem com a necessidade que os outros estejam reparando. Se você sai de uma posição que você não, não consegue fazer o bem, e agora você consegue, você vai entender pelo nosso, pelos nossos ensinamentos aqui que isso é uma coisa que você tem que ultrapassar e fazer o bem pelo bem. Mas no início, quando você faz o bem, ainda sem esse, essa compreensão, e alguém passa por você e está um tapinho, o nome diz, oh, gostei, muito bem, parabéns. É um incentivo. Amanhã você não vai fazer questão disso, mas é um incentivo. Então, se você já está nesse ponto, por favor, né? Essa é a sua estação, que outros já vão estar aqui. 
até que a gente vai chegar na última estação onde todos nós vamos desembarcar. O trem vai prosseguir. E por que todos vamos desembarcar? Porque estaremos no ponto necessário para esse momento planetário que a gente vive. Lá na sétima estação é onde a gente já vai estar fazendo o bem com satisfação, com alegria, simplesmente por estar fazendo o bem, sem se importar com a opinião dos outros anonimamente. Quanto mais anônimos, melhor para a nossa evolução. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Então é isso que a gente vai fazer. Vale o que a gente já tem no coração. Então, nesse momento, a gente desembarca do trem e vai fazer o trem que agora a gente sabe fazer. Que a gente aprendeu. E esse trem segue. Existem coisas maiores lá para frente. A nossa espiritualidade provavelmente vai seguir com esse trem. Mas nós, todos encarnados, vamos descer aqui e começar a fazer a parte da escada. E uma coisa interessante que talvez dê um susto. Ninguém aprende o bem. Ninguém inventa o bem. A gente já chega aqui com todo ele, todo ele dentro de nós. O que a gente faz é botar ele para fora. E como é que a gente consegue colocar ele para fora? Igual a gente falou. A criança do primeiro ano aprende para poder ter base para o segundo. Quando a gente tiver, o que Jesus dizia, a fé do tamanho do grande de mostrar e olhos de ver, nós vamos descobrir coisas maiores já dentro de nós. Quem aqui nunca ouviu falar que nós carregamos a centelha divina? E o que é a centelha divina? Deus? A centelha divina é Deus. E a gente não fala que Deus é a máxima sabedoria, a suprema bondade, Ele é o máximo de todas as qualidades, nós trazemos a centelha divina, trazemos um pedacinho dele em nós, assim como o nosso DNA, que a gente não enxerga, só o microscópio enxerga, traz o nosso pai e a nossa mãe. Quem aqui nunca falou, nossa, você é cara do seu pai, nossa, você é cara da sua mãe. Essa, essa característica que a gente trouxe através desse DNA dos nossos pais, não são eles em nós? A gente trouxe o DNA divino, é ele em nós. Então, todo o bem... Toda a ciência, tudo já está aí dentro. Quando a gente tiver os olhos de ver e começar a nos iluminar por dentro, porque uma ciência mais avançada, que já está ao nosso alcance, já diz que o nosso DNA não funciona todo ele, são partes dele que funcionam. Conforme você vai praticando o bem, você cria uma vibração em você que começa a ativar alguns genes do DNA que lhe dão possibilidade de fazer mais, de criar mais, de compreender mais, que te dá esse mais. Ou seja, aumenta a luminosidade que a gente tem. Então a gente carrega esse DNA de vida. Então quando a gente vem para as provas da vida, a gente já traz o gabarito em nós. É um pouquinho de calma, dedicação, porque um degrau depois do outro, a gente vai aprender a ler o nosso DNA todo até chegar à condição do anjo, que é o que a gente almeja um dia. Então, isso vai ser mais simples quando a gente tiver os tais olhos de ver, quando a reforma íntima nos permitir olhar para dentro e nos enxergar. E aí nós vamos comparar o que a gente é e o que a gente faz com esse gabarito divino que já está em nós. E aí nós vamos nos aperfeiçoar para nos aproximar cada vez mais da perfeição, cada vez mais de Deus. E a reforma íntima é melhorar nosso entendimento para ampliar os nossos sentimentos e conseguir agir, e esse vai ser um detalhe importante, agir melhor com nossos irmãos e com a gente mesmo. Então, a reforma íntima tem esse objetivo. O conhecimento, aquele monte de livro, tem uma biblioteca que agora está aqui atrás, né? Então, ali, a gente vai para a teoria. E aí também tem uma coisa muito simples. Quem está na faculdade, sabe o tempo de livro, sabe entender, vai entender mais fácil isso. Para que, que a gente está numa faculdade para aprender medicina? Para ser um advogado, para ser um contador. 
para ser um professor, para que, que a gente está lá? A gente está lá aprendendo, não é isso? Então a nossa teoria aqui faz a mesma coisa, estamos aprendendo. E depois de terminar de aprender, o que a gente faz esse conhecimento? Prática. A prática. Então você vai para o seu escritório, você vai para a sua clínica, você vai para o seu local onde você vai labutar e vai colocar em prática o conhecimento teórico da faculdade, não é isso? E aqui dentro? E aqui dentro? Dentro do cristianismo. Nós estamos aqui dentro de uma casa espírita. Mas não é só cristão ou espírita. E aqui dentro? E esse conhecimento? O que a gente vai fazer com ele? Botar em prática lá fora. É isso? Porque lá fora tem gente que vai precisar olhar para os nossos exemplos para melhorar os deles. Porque o nosso exemplo vai incentivar lá fora. Então, o que se aprende precisa se colocar em prática. Para que nós frequentamos aqui? Não é para isso? Para adquirir esse conhecimento? Então, aqui a doutrina nos dá o conhecimento teórico para que a gente possa conquistar o verbo saber. Saber. Mas depois, como a gente estava falando, a necessidade da prática para trocar o verbo saber pelo verbo fazer. Agora é o fazer. E é isso que a doutrina espírita vem chamar a atenção da gente já há muito tempo. A gente não está aqui para ficar lendo o livrinho, não. Aqui, leu, entendeu, melhorou o entendimento? Lá fora. É para fazer lá fora. Ou como é que a gente acha que um dia sai do provas e expiação para a regeneração? Como é que a regeneração vai chegar lá fora? Se aquele que já não começou a se regenerar não levar o exemplo para lá. Então, sabemos que o mundo vai ser de regeneração, mas ele tem que partir de um, de um pontapé inicial. E por que não nós? E é o exemplo, que a palavra, a gente já conhece de longo, longa data, a palavra converse. E o exemplo é isso aí. Então a gente vai precisar levar o exemplo para lá. Mas para levar o exemplo para lá, tem, lá, tem que ter esse exemplo. A gente tem que ser esse exemplo. Sem a reforma íntima, vai ter esse exemplo. Então é a nossa necessidade. Nos melhorar para sermos bons exemplos. Aí as outras pessoas vão começar a admirar e procurar ser igual. Igual a gente faz quando a gente vê uma pessoa maravilhosa, a gente bate o olho nela e diz para a gente assim, nossa, eu queria ser assim. Então, procura ser. Se melhora para ser assim, porque você tem condições de, de chegar lá dessa mesma forma. E aí eu vou fazer uma perguntinha. Em que período da evolução planetária vocês acham que está lá fora? Lá fora nós vivemos que mundo? O mundo de provas e expiação. Tão falado, provas e expiação. O que vocês acham que vive dentro da casa espírita? Qual é o mundo da casa espírita? Em que mundo nós estamos aqui dentro? Não só da casa espírita, de toda casa séria. Não importa qual a religião. Toda casa séria vive esse mesmo mundo. Está todo mundo com vergonha de arriscar. Por dentro da casa espírita, a gente já vive um mundo de regeneração. Aqui dentro é a regeneração. Daquela porta para fora é prova de expiação. Assim como em vários outros locais, essas bolhas, vou colocar assim, são pequenas áreas de regeneração. Já está acontecendo. E eu vou, vou tentar dar alguns exemplos. Quando a gente está aqui dentro, aqui dentro, os problemas vão de fora acabam. Os nossos problemas lá de fora acabam, quando a gente está aqui dentro. Eles continuam existindo lá. Eles perturbam a gente aqui dentro. Só se você quiser se ligar a eles. Mas quando você chega aqui, a aula é outra. Eles continuam o problema lá fora. E quando passar naquela porta ali, eles vão te dar um braço. São teus. Vão voltar para casa com você. As pessoas lá de fora, que não gostam de você, elas passam a gostar. A mesma coisa, elas continuam sendo iguais. Você está aqui dentro, elas continuam lá sem gostar de você. Aquelas que não gostam vão continuar não gostando. 
E quando você sair daqui, se algumas delas te tratavam mal, você acha que porque você saiu daqui, você chegou lá, elas deixam de te tratar, de te tratar mal? Vai ser a mesma coisa, lá continua sendo prova de expiação. Está todo mundo ali se burilando para ver se se melhora e você fazendo mais ainda porque você agora tem o um conhecimento que te diz melhor como fazer ou como não fazer as coisas. E ele lá não tem essa ideia ainda não, mas vai ter. Aqui dentro as pessoas te tratam mal? Aqui dentro. Já saímos de lá, passamos a porta para cá. Você tem receio delas? como você tem das outras pessoas na rua. Aqui você tem prazer em conversar e consegue, mesmo com os mais tímidos, né? e consegue abraçar qualquer um que esteja ao seu lado. De repente a tua timidez não deixa você chegar lá e abraçar alguém, mas você vai devagarzinho ali se chegando, e chegando. Se o outro fizer assim, você faz chão. Né? E já abraça, e já beija. Aqui dentro a gente não tem essas restrições. E lá fora? Então, aqui dentro, o ambiente é outro. E uma coisa mais importante. Eu tenho certeza que quem não passou, Deus permita que não passe. Porque eu passo. Eu já passei. E muitos de vocês, com certeza, também. Aqui, dentro da casa espírita, a gente consegue colocar para fora o nosso melhor. Nós já temos o nosso melhor dentro de nós. E não é em qualquer lugar que a gente consegue pôr para fora. Às vezes por vergonha, às vezes por necessidade de fugir da boca dos outros e vai nos taxar disso, vai nos taxar daquilo. Então a gente se recolhe um pouquinho e deixa de fazer o que poderia, porque prestamos atenção no que os outros estão dizendo. Eles não se melhoram e a gente ainda se retrai e não mostra para ele que a melhor existe. Mas dentro da casa da gente, é onde o problema é maior. Porque vai ter dia que os que vivem perto de nós vão perguntar por que a gente aqui somos de um jeito e em casa nós somos de outro. Porque aqui nós somos amorosos e em casa nem tanto. Porque que aqui nós somos gentis e em casa nem tanto. Né? É a diferença da atmosfera psíquica. Aqui está todo mundo pensando igual, em se melhorar, em aprender para poder tomar melhores atitudes, fazer esta reforma íntima que a gente sabe que precisa. Mas aqui dentro está todo mundo pensando igual, está todo mundo sentindo igual. Se você der um suspiro, olha para o lado, o outro também está dando. Aí se você achou que aquele comentário, aquela coisa foi maravilhosa, o outro também está achando. Mas lá dentro da sua casa, se você for falar e fazer essas mesmas coisas, tem crítica. E aí quando você não faz toda aquela gentileza que você faz aqui, serve de barganha para uma disputa. Tá vendo? Lá, 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 beijinhos, abraços, ela sempre está enchendo. Então, lá maravilhoso, lá maravilhosa, né? todo mundo é irmão, todo mundo é amigo, aqui cavalo, né? <risos> não, não, não. Pra lá beijinho pra todo mundo, aqui coice, né? lá aquela vozinha macia, chega aqui, né? quem não passou vai passar. Mas onde é que está a diferença? Nessa atmosfera psíquica. Aqui está todo mundo voltado para o bem, aqui o coração está desarmado. Aqui está todo mundo vivendo a regeneração. É um pouquinho de, de, do temperinho da regeneração na vida da gente. E dá esse, ah, que delícia. Já pensou quando lá fora ficou tudo assim? Eu olho para lá, todo mundo sorri para mim, não estou com medo de ninguém. Eu olho para lá, todo mundo quer me abraçar, todo mundo quer me beijar. Troço maravilhoso. E será assim um dia lá fora, mas, por enquanto, né, aqui dentro sim e lá fora essas dificuldades. E não tenho vergonha de dizer para esses que vão te criticar, vão dizer, mas por que você lá é, pa parece um, um santo, parece uma santa, e aqui é só falta chifre e rabo, porque não é a mesma coisa aqui, porque lá as pessoas são amorosas comigo, elas não falam comigo no tom que você fala, lá as pessoas percebem que eu tenho as minhas dificuldades na caminhada e elas me respeitam por essa minha dificuldade. A 
Aqui não. Aqui se eu escorregar para um lado, vocês, ó, <risos> rapidinho me colocam no pau de arara e já vai dizer, ah, lá você é, ó, só falta, só falta a orelha lá em cima, aqui, né? Por que você não é aqui por igual você é lá? Porque vocês não nos tratam aqui como me tratam lá. Mas se você falar isso, a coisa ainda piora, né? Então, melhor saída, olha Olha, filho, olha, meu irmão, olha, meu pai, olha, minha mãe, olha quem for, né? Já te dizendo isso, você me perdoe, você está com razão, mas eu estou tentando me melhorar. Eu estou lá aprendendo a ser aquilo que amanhã eu juro que eu vou, eu vou conseguir ser aqui. Mas enquanto eu não conseguir, você me perdoa, mas eu estou tentando. Não, não é falsidade, não. Eu estou indo lá aprender essas coisas para que colocar em prática. O dia que eu conseguir, eu vou ficar mais satisfeito que você. E aí deixa eu falando sozinho, que na hora vai estar tá lá. Você se reconhece pequeno, porque essa é, talvez, a maior vitória de nós sobre nós. É você reconhecer publicamente que eu sou um espírito que já errou muito, que erra muito, que vai errar muito, mas ainda assim eu vou continuar tentando acertar. Porque eu sei que eu vou acertar um dia, eu não vou errar mais. Então, não se faça grande, forte, que nunca mais vai... Não, você está aqui aprendendo a dar só mais alguns passos evolutivos. E esses passos vão depender da sua força. Porque a gente às vezes pede a Deus, pede a todo mundo que nos abençoe, que nos mostre o melhor caminho. E sim, vão mostrar. Vai acender uma lanterna gigante no caminho assim, vai falar para você, ó, tá vendo o caminho? É esse aqui. Tem perna aí debaixo de você? Anda. <risos> Então, são as suas pernas que precisam andar no caminho. Não é o colo, aquela pegadas na areia. Conhece esse poema? Pegadas lindo, maravilhoso, né? Eu até gosto um pouquinho do pegadas na areia. Porque a mensagem do pegadas na areia é o olha para trás, está vendo duas pegadas, duas pessoas vêm caminhando. Você olha só para você, tem duas. Deus comigo, né? É. Aí você lá vai, satisfez pela areia na praia, olha para trás, duas pegadas, lá vai você. Naquele momento de maior dificuldade, olha para trás, só tem uma pegada. E aí, primeira reação, oh meu Deus, o momento mais difícil da minha vida, você me abandonou. Aí a poesia diz assim, não, meu filho, naquele momento mais difícil, aquelas pegadas eram minhas, eu carregava você no meu corpo. Lindo, maravilhoso, mas não serve para a espírita. Espírita tem que olhar para trás no momento de dificuldade. Uma pegada só, muito obrigado, meu Deus. Se eu estou sozinho agora, é porque eu posso. Se eu estou sozinho, é porque essas pernas aguentam fardo fraco. Não é mais expiação. Nesse momento é prova. Expiação é o um exercício. Quando o coro até corre direto na gente. Então, expiação é um exercício e muitos que a gente faz. Prova é a hora que o professor e o bom professor aplica ao aluno sabendo que ele sabe. A gente não prova nada para Deus. Se você acha que está fazendo qualquer coisa para agradar a Deus, para provar para Deus que você é ou deixa de ser, esquece. Você não precisa provar nada para Deus, porque ele sabe perfeitamente o que foi você, o que é você e o que será você. Tu acha que ele está apostando em você? Nesse teu agora, ele está apostando em você lá na frente. É lá o que você vai ser. É por isso que a gente está aqui. Não pelo que a gente vai fazer, é pelo que a gente será amanhã. E ele já sabe o que a gente será. Então, nós precisamos melhorar o máximo possível para que a gente consiga atingir esses pontos à frente mais rápido. Uma coisa que a gente pode meditar sobre, dizia, sobre lá fora ser expiação e aqui ser regeneração. Se você prestar atenção em, várias, em vários pontos do mundo, os grandes mestres da humanidade, os grandes mentores da humanidade, será que eles estavam aqui em prova de expiação? Jesus veio para cá para prova e expiação? Então, olha o que acontece. 
se nós estamos em prova de expiação, que estímulo tenho eu de continuar me melhorando para ser algo maior, se não há um objetivo? Nós somos todos Tomé, a gente precisa ver para crer. Então, o que, que essa, é, esse governo espiritual na Terra faz com a gente? Envia esses mestres, esses mentores, para que a gente olhe que aquilo lá é a nossa evolução, são eles. O que, onde eles chegaram, nós vamos chegar. Então, é o nosso estímulo. Aquelas civilizações que são assim miseráveis, paupérrimas, podem olhar para as nações evoluídas e se espelharem lá, não no caráter. A gente sabe que a evolução tecnológica não é, muitas vezes, nem próximo da moral. E quando a, a nação, vamos colocar assim, é frágil, é pobre, é miserável, muitas vezes esses valores se invertem. Você vai encontrar um amor fraternal entre os aborígenes e não vai achar em Nova York. Então, você vai lá na tribo do índio, eles lá estão todos irmanados, a fraternidade está tá lá abraçando a, a tribo, mas você não vai achar isso lá em Paris. Cada um no seu cada um. Né? Então, lá, nessas grandes nações, o amor, o lado moral, não entra muito em, ali em foca, né? não, não fica ali na vitrine. Né? Mas tem o outro lado tecnológico que diz para esse, olha, vai evoluir, vai melhorar. Quando o nível moral lá melhorar, aqui então, vai só chegar a tecnologia, vai ser um espetáculo. Então, tudo isso existe para incentivar. Bom, é que eu queria falar sobre um personagem muito importante nas nossas vidas. Basta a gente iniciar os nossos estudos de doutrina espírita para a gente conhecer um personagem espírita que talvez ele seja... É uma blasfêmia que eu vou fazer. A gente presta tanta atenção nele como muitas vezes a gente fala em Jesus. E esse outro personagem, a gente dá tão ou maior destaque para ele. É aquele nosso amiguinho chamado obsessor. A gente vem para a casa espírita e aqui, aquele mesmo diabo que a Igreja Católica inventou para abraçar todas as culpas da humanidade, né? tirando de nós as nossas responsabilidades, ficaram nas costas desse tal de diabo. E aqui, muitos de nós colocam as culpas das nossas imperfeições no assédio que esse obsessor faz conosco. Né? E aí... E aí eu pergunto o seguinte, já falamos lá atrás sobre o um amigo que fica melindrado, né? Mas uma perguntinha que eu sei que alguns já sabem essa resposta. Por que esse tal obsessor, ele é mestre em enfiar o dedo na nossa ferida? Por que é que o obsessor enfia o dedo nas nossas feridas? Ninguém arrisca? Eu acho que primeiro começa com a auto-sabotagem. Hum, auto-sabotagem? Mas, mas aí você já fez, né? Eu digo assim, vou simplificar, para a gente não tomar mais tempo, porque o tempo também está indo embora. Fala. Eu acho que ele só consegue interferir e sentir fraqueza do outro lado. Bom, ele vai fazer isso porque a fraqueza já está naquele que a tem. A ferida está lá por conta disso mesmo. Mas sabe o que é que ele enfia o dedo na ferida? O motivo principal é que ele existe. A ferida existe, ele não está inventando, não. Se não houvesse uma ferida, ele poderia botar o dedo onde, a quantas vezes quisesse, que não ia doer. É porque a ferida existe. Ou seja, a ferida é representando os nossos erros, os nossos fracassos. Às vezes que a gente fez as coisas horríveis, que a gente nem se lembra, graças a Deus, por esse santo esquecimento, mas ele só põe o dedo na ferida porque ela existe. Ele não está botando o dedo em santo, ele está botando o dedo naquele que um dia errou. Se ele não conseguiu perdoar, se ele não conseguiu evoluir, e às vezes a gente sim, ou às vezes a gente também não, mas a ferida existe. É por isso que ele está botando o dedo. Então, o, a gente falava antes, quem é que vai nos auxiliar muitas vezes a progredir? O amigo ou o obsessor? 
tipo, ele que vai te mostrar onde está ferido e onde você precisa melhorar, só para que isso Exatamente. Por conta daquilo que a gente falou antes, o amigo ele fica ali lindado, puxa vida, se eu falar para ele que ele está errando desse jeito, vai ficar aborrecido, vai abalar a nossa amizade, pode até acabar a nossa amizade, ele fica ali, eu falo, eu não falo, eu falo, eu não falo, cala. Ah, o obsessor, o, o teu inimigo, ele está preocupado com os seus sentimentos, ele está preocupado com a raiva que ele ainda sente por alguma coisa, então ele vai botar o dedo na sua ferida mesmo, ele não vai te dar sossego. Ele é aquele professor que quando ele sabe que o aluno precisa da lição, pega pela orelha e leva lá nos cadernos. Ele não está importando com, com mais nada, não. Ele só quer botar você no caminho. Nem ele sabe isso. Que ele só quer botar você no caminho. Mas ele vai fazer isso. Então, esse obsessor ele não perde uma só oportunidade de jogar na cara os nossos erros, os pontos que ainda precisamos nos melhorar mesmo, como eu disse, ele não entenda que é isso que ele está fazendo. Ele não dá sossego até a gente tomar vergonha na cara e nos consertar. Reforma é íntima. Então, de certa forma, entre aspas, o obsessor não deixa de ser um anjo da parte. Porque ele não te deixa esquecer os pontos que você precisa melhorar. Só que aí tem essa fé muito para aqueles que são doutrinadores na casa. É uma outra visão do obsessor. O obsessor, tudo bem, ele ainda está ali preso no passado e que ele quer, vou colocar no termo mais feio, vingança. Ele quer ir às porras. Fez comigo merece receber também. Essa é a balança dele. Mas, olha só, na verdade, mesmo que o obsessor jure de pé junto que só interessa a ele a vingança, ele não está sendo honesto com ele. Ele precisa falar, precisa manter, como diz aquela música, a minha fama de mal. Né? Mas, no fundo, não é isso que ele quer. Como, no fundo, nós, quando, como, quando estamos chateados com alguém, também não queremos que o outro se dane, se quebre, não é isso no fundo que a gente quer. O que o obsessor quer é que a gente se modifique de tal forma que a gente nunca mais tenha coragem ou capacidade ou vontade de cometer aquela mesma falha com ele ou com qualquer outra pessoa. O dia que a gente se comportar desta forma, numa mudança moral, íntima e que a gente não seja mais capaz de cometer aquelas falhas com mais ninguém, a ferida cicatriza, se é que não some até, até a cicatriz some da pele e ele não tem mais motivos para brigar com a gente, ele não quer mais porra de nada, a balança da justiça dele ele vai jogar fora, acabou a obsessão, porque se o motivo era esse, acabou. Uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, dentro disso que você falou, Marcos, é a gente fazer o próximo que gostaria que fizéssemos para nós. Né? Essa é toda a lei. Então, se a gente não quer que faça mal para a gente, por que fazer para o próximo? Né? Essa é, é como dizer, aí está toda a lei e os profetas. Né? Então, é exatamente isso. A gente só precisa parar de cometer os erros cometidos. Ir para frente do espelho e ter coragem de dizer para aquele que está lá, você ainda faz isso. Lembra de fulano? Maravilhoso, maravilhoso. Espetacular. Quando chegar perto, a gente ah, derrete. Não gostaria de ser daquele jeito? Não se sente bem? E por que, que ela é assim? Porque ela faz isso, porque ela faz aquilo, porque ela não faz isso, ela não faz aquilo, tudo que você ainda faz. Aí o outro do espelho, o que você fizer, concorda com você, não é isso mesmo, né? Então, esses pontos que a gente vai reconhecer, conhece te a ti mesmo, são aqueles que a gente vai conversar com o travesseiro. Conversar com Deus, ah, Senhor, eu ainda sou assim, ele sabe. Ah, Senhor, eu não consigo fazer aquilo que ele sabe também. Ah, Senhor, o que, que eu faço? Agora ele te ajuda. Agora ele vai começar a te clarear. Você quer saber o que, que você faz? Então, agora eu entro. Agora faz o seguinte. Fecha o teu olhinho para as imagens aqui, não ficar chamando a sua atenção. Faz silêncio no teu pensamento. Conversa comigo aí dentro. Vou te dar todas as dicas. Se quiser fazer, para as pessoas, para a gente dar essas dicas a ó, o cavalo passa a ser lá daqui, você não entende. Ele passa de novo, você não entende. O cavalo já está cansado, mas ele vai continuar passando. Mas você não entende. 
Então, a hora que você quiser mesmo. Então, vamos lá, vou te dar as dicas. Pela bilionésima vez. Não faz isso, faz aquilo. Tudo de novo. Então, o um amigo aqui de dentro, o tempo inteiro vai te falar. Fora que ele já te acompanha muito antes de você nascer aqui, que já está no seu ouvido, te orientando, que é o teu mentor pessoal. Né? Então, resumindo, reforma íntima, reconhecer a nós mesmos nossas más tendências, nossos defeitos, nossas dificuldades e nos esforçar para nos melhorar e eliminarmos as nossas fraquezas. Porque muitas vezes a gente só é o que é, que ainda não é bom, porque nós somos fracos para brigar com a gente. Somos, com honestidade da palavra, preguiçosos. A gente pede, ah, Senhor, me dê isso, me dê, me dê, me dê, me dê. Ah, eu preciso tanto ser forte nisso. Aí ele, você precisa ser forte nisso? Eu também acho que você precisa ser forte nisso. Então, vamos, vou, vou te dar alguns exercícios. Toma essa dificuldade aí. Ah, o Senhor, minha vida piorou muito. Toma essa outra dificuldade. Ah, piorou de novo, Senhor. Mas você não pediu que você queria entender, se melhorar, fazer com que essa coisa não fosse mais uma dificuldade? Aí eu te dou o um exercício e você reclama? Você quer o quê? É aquele livro do professor que já vem a pergunta e a resposta vem bem vermelha, assim, é tudo respondido? Não. Você quer cola? Cola não. Você está numa escola que é para você fazer os exercícios e depois, porque você acha que precisa, que a sua perna é do tamanho ainda do grão de mostarda, eu vou te dar prova. Mas eu sei que você sabe, porque a hora que eu te der a prova, e você tirar um 10, você vai abrir um sorriso desse tamanho, vai olhar para o teu 10 e vai dizer assim, nossa, eu sabia. É, antes de colocar no papel também. Ou você acha que isso chegou no papel de que jeito? Claro que você sabia. Tudo já estava com você. Você só voltou para fora para provar para você mesmo que você sabe. Ah, se tivesse a fé do tamanho do grande mostarda, né? E aí, você acaba chegando a essa conclusão. Você tem tudo de bom dentro de você. Você só precisa ter força de vontade de botar para fora. Você precisa ter essa vontade. Nós, agora, na casa espírita, nós estamos naquele momento que a gente quer. Agora é para valer. Agora a gente quer. Chega de negligência com a gente mesmo. Porque a gente não, não, não arrebenta o outro de lá, não. Esquece que a vida do outro é dele. A obrigação do outro com a vida dele é dele. A gente chega lá por acréscimo agora da nossa misericórdia. E quando a gente faz lá, o lucro é nosso. Eu vou fazer um teste violento. Beleza? Eu dei um sorriso só. Adivinha quantos eu ganhei? Dei um só. Ganhei um monte. Com umzinho que eu dei. Você planta e você colhe. Dez por um, cem por um, mil por um, milhão por um. Depende do que você planta. Então, faz isso com você. Você tenha todas as condições, o teu terreno é adubado. É só botar a sementinha, vai nascer. Vai nascer. E aí, com a força moral de sentimento que você plantar essa sementinha, é que a colheita será 10, 100, mil, milhão de vezes maior ou do que a única sementinha que você plantou. Então, te reforma. Quem vai dizer para você o que você tem que melhorar? Aquele do espelho, como eu já falei. Aquele sabe. Não precisa pedir para Deus te mostrar, não. Porque Ele vai te dar um espelho também. É Ele que vai mostrar para você. Você sabe do que você precisa. Você sabe as coisas que te incomodam nos outros. Então, essas coisas que te incomodam nos outros é aquilo que ainda vive em você. É uma sementinha que ainda está em você. Por isso é que tem essa facilidade de reconhecimento. Você se afiniza. Por isso ele te incomoda. Porque o que ele faz, você também é capaz de fazer. Mesmo que já se contém. Mas você sabe que se der mole, você faz igualzinho. Então aquilo te irrita. Você não quer nem que te mostre aquilo para não lembrar que você também é capaz. O que já é o primeiro passo para a cura, vamos colocar assim. Se já te incomoda e você não quer mais, já deu o primeiro passo. Então, procura se melhorar a cada dia para que essa caminhada seja menos atuitiva. 
E eu prometo que eu vou falar uma última coisa. Aliás, como já explodi o tempo, eu vou fazer aqui só uma última coisa. Vou ler que fica mais rápido. Quem aqui sabe que veio ao mundo com mediunidade? Opa, não tem médio nenhum para começar o desenvolvimento. Então, eles estão aqui fazendo o quê? Então, olha só. A mediunidade, a gente já aprendeu nos estudos, que é uma faculdade do organismo físico. O espírito é um administrador deste instrumento. Alguns veem, alguns ouvem, alguns escrevem, alguns fazem a psicofonia. O corpo humano é o detentor da mediunidade, não é do espírito. É essa inteligência que comanda a máquina. Todos os os corpos deste mundo possuem mediunidade. Umas mais, outras menos. Umas mais ostensivas, outros menos ostensivas. Porém, todos têm a sua mediunidade. Aqueles que a gente conhece como médiums, os que sabem que têm mediunidade, têm um compromisso a mais. Quem aqui é médium e trabalha com a mediunidade? Só para eu ter uma ideia do, dos presentes. Quem vem para as mesas? Quem, quem, quem trabalha? Um, dois, também, tá né? Um, dois, três, quatro. Bom, não vou ficar contando, não. Deu para ver aí que a metade, pelo menos, já mexe na mesa com mesa mediúnica. Então eu digo para vocês o seguinte: a esses, mesmo que tardiamente, parabéns. Voltaram ao caminho. Voltaram ao caminho. Sabe por quê? Quando a gente prepara o nosso planejamento reencarnatório, que a gente se senta na mesa, aqueles que já têm condições sentar numa mesa e conversar e escolher, se senta numa mesa, ali a gente se senta com toda uma espiritualidade que vai viver mais próxima de nós, os nossos mentores, espírito de pai, de mãe, de avô, de, de todos que estarão envolvidos no nosso processo reencarnatório. Às vezes, quando levanta a nossa ficha do passado, tem coisa pesadíssima lá, atitudes pessimamente tomadas, dívidas altíssimas. E aí, os nossos mentores procurando nos auxiliar nessa caminhada para que seja mais rápido, para a gente parar de tomar tanta pancada da vida, tantas reencarnações apanhando, nos propõe a mediunidade. Vocês chegam lá, vão para uma família que esse corpo lhes darão a possibilidade da mediunidade para que vocês possam agora auxiliar já de uma vez nos dois mundos este, que essa mediunidade basta, basta no primeiro choro aqui, já está inaugurada a mediunidade para ajudar o encarnado, e, essa, e esse dom mediunidade, que é mediar entre os dois planos, vai fazer o auxílio do outro lado esse trabalho da mediunidade muitas vezes foi aceito em substituição, caso não fosse isso feito por nós, aceito por nós, trabalhar com a mediunidade, chegar aqui em determinado tempo, receber a balança da justiça divina que diz, você é devedor do universo, você tem essas dívidas, e nesta encarnação, você vai precisar já começar a quitar essa dívida para a tua própria evolução. Então, em determinado momento, se você não partir para o asilo, não partir para o hospital, não partir para lá, a Vila de São Vicente, não partir para as casas lá, não partir para as delegacias, onde o sofrimento grita, para você chegar lá com a sua palavra amiga, com o seu abraço, com o seu ouvido, muitas vezes eles só querem falar e ninguém escuta eles, eles não falam com ninguém. Se você não chegar para o caminho do bem, e não utilizar essa tua mediunidade aqui, você infelizmente vai precisar pagar aquela dívida. Aí tem uma doença grave ou gravíssima te aguardando, ou uma cama de hospital, ou uma cama de sanatório, uma cadeira de roda. Então, quando nós soubemos que isso poderia acontecer, eu aceito a mediunidade. Eu vou lá para fazer o bem. Eu vou me esforçar. Aí, um belo dia, abre-se a cortina e a gente chega aqui no planeta Terra, bonitão, provas e expiações, uma lista de dívida para trás violenta que a gente deixou, mas chega aqui, tudo é bonito, tem funk tocando, né? a televisão vai jogar, 
Beleza? Então, é. tem um monte de coisa com as bonita bonitas para fazer. E ele vou mexer com essas coisas lá, eu vou para uma festa ali, eu vou. E aí a gente desvirtua, começa a sair do caminho, e aí chega aquele tempo que a gente combinou. A justiça divina dá para a gente um prazo. Quem aí é advogado sabe que as coisas têm prazo. São 15 dias para isso, são 5 dias para aquilo. E tem que ter resposta no final do prazo. Né? Isso está lá na lei. É assim? Pois é, a lei da consciência também tem prazo. Então, é, ó, o prazo é aqui. Ele fez? Fez. Então, bota o prazo para lá. Ele fez? Fez. Bota o prazo para lá. E vai ficar chão com 200 anos. Nunca vai passar por essa cama, pela cadeira de rodas, por mais nada. Mas foi fazendo. Não fez. Ok. Terminou o prazo aqui. Ele entrou com aquele recurso lá, na, lá no, no, no asilo? Não. Então, entrega a cadeira dele. <risos> mas parece uma, digamos assim, parece uma punição, mas não. É um acordo que está sendo realizado. Você disse sim. Então, Agora está na hora de você fazer a sua parte. Só lembrando, né, Márcio? Jesus disse que fora da caridade não há salvação. Exato. Se você não há salvação, a gente precisa fazer a caridade. Tem que dar o primeiro passo. Faz contigo e faz com os outros. E o que é a caridade contigo? Auto-perdão. Precisamos entender o que é auto-perdão. Você precisa se perdoar. A consciência culpada não permite o espírito caminhar, avançar. Você não pode carregar as culpas de tudo nas suas costas. Você precisa compreender que não fez o melhor. Poderia ter feito, mas não fez. Não fez por quê? Porque você ainda não tinha a compreensão necessária para fazer melhor do que fez. A criancinha que hoje já consegue engatear, amanhã ela vai correr. Mas toda vez que ela tentar ficar em pé, de engatinhar para andar, ela vai cair. Ela vai ser punida por isso. Nós somos essas criancinhas espirituais. Nós estamos aprendendo a nossa caminhada. No, no caminho do aprendizado, já está previsto o erro. Nós só precisamos entender que nós vamos errar. Você vai olhar para trás e vai dizer, deixei uma bagunça ali. Vou continuar o caminho, porque foi isso que Jesus falou, né? Foi Jesus falou para Madalena assim, você errou? Foi um inferno o resto da vida, acabou para você. Ou ele disse, segue em frente e não erre mais. Ou segue em frente e procure não errar mais. É isso que a gente vai fazer. O alto perdão é esse reconhecimento. Eu errei sim, errei quando estava tentando aprender. Ainda estou tentando. Já não erro mais aquelas coisas muito lá de trás, ainda erro essas aqui. Porque todo esse caminho do aprendizado, quando eu já tiver compreendido, eu vou voltar, vou pedir desculpa para aqueles que eu prejudiquei, vou botar no lugar as coisas que eu digo que é, e vou consertar a bagunça. Quando eu já tiver legal, eu vou fazer isso. Mas eu não vou ficar aqui agora me lamentando. Ah, meu Deus do céu, eu quebrei. Eu não vou andar não, porque eu quebrei. Vai andar assim. Anda. Pode andar assim. Caminha, progride. A consciência culpada é uma bola de ferro no tornozelo. Nós não precisamos carregar bolas de ferro, nós precisamos carregar a consciência de que a gente errou quando estava aprendendo, vai continuar aprendendo com possibilidades ainda de errar e quando a gente já tiver força suficiente nas pernas, lembra, carregar o pardo? Aí a gente pode voltar e consertar as bobagens que a gente largou estragada lá atrás. Mas isso não pode, não deve ser empecilho para nosso avanço. Caminha sempre para frente. Não é dar as costas e esquecer aquilo lá, não. Que fique não a ferida. Que a gente não preste atenção na ferida. Mas se precisar, apenas a cicatriz para lembrar que tem alguma coisa ainda para fazer. Não é para doer mais, é só uma lembrança. Ainda tenho algo a fazer. Então, que a gente não carregue feridas na consciência dos erros cometidos. Apenas mantenha a lembrança de que um dia a gente precisa consertar aquela situação. Mas não tem que ficar parado enquanto aquilo lá não cicatrizar. Não. Segue em frente e não erres mais. Um dia, a própria providência vai nos dar a condição de a gente estar diante daquele ou de um problema similar àquele e tudo isso se conserta e a gente termina. Ok? Então, para que a gente amanhã 
consiga chegar onde a gente deseja, porque a gente vê os, os grandes da história e sonha um dia ser igual a eles, seremos sim, mas a gente tem que se perdoar para poder caminhar e se esforçar para ser melhor do que a gente foi ontem. Aquela, aquela frase do Chico, muito bonita, né? Aos outros, eu permito que sejam como eles são. A mim, a obrigação de ser cada dia melhor. Então, é isso que é a reforma íntima. A obrigação de a cada dia ser melhor do que a gente já foi. E a gente vai conseguir porque a centelha divina, o DNA do Criador, já está em nós. Então, nós temos condições. Basta voltar para fora. É só perseverança e boa vontade. Deus abençoe o que está. Thank you.